Hello friends, welcome to Smart Talk channel. In the video, we will talk about the 7th, 3rd term, second lesson, percentage and simple interest. Max, in the lesson, we will talk about the second chapter. Particular, why we choose this lesson in the 7th lesson? Now, we will talk about the group 2 model question papers TNPC. We will check the syllabus wise. Percentage and இந்த interest, simple interest, compound interest இந்த topicல மட்டுமே total ஒரு 7 questions வந்து அந்த model question paperல இருக்கு இந்த topicலாம் வந்து எந்த bookல cover ஆகது 6th to 12th refer பண்ணதில் இந்த 7th and 8th இந்த 2 classல இருக்க இந்த bookல வந்து cover ஆகது so வந்து 7thல வந்து இந்த 3rd term bookல 2nd lesson வந்து cover ஆகது இந்த lessonல இருக்க example and bookback questions எல்லத்தின் சால் பண்ணுவோம் part wise பாப்போம் இப்போம் பார்ட் ஒன் பார்ப்போம் இந்த லெசனோட கற்றலின் விளைவு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ராக்ஷனை வந்து பர்சன்டேஜாக மாற்றுவாங்க ஃப்ராக்ஷன் அதாவது பின்ன வடிவம் பின்னத்தை வந்து சதவீதமாகவும் அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் சதவீதத்தை பின்னமாகவும் மாற்றுறது எப்படி அப்படின்னு இதில் பார்த்துருப்பாங்க அதே மாதிரி பர்சன்டேஜாக இருக்கிறத வந்து டெசிமல் தசம வடிவம் தசம வடிவம் தசம வடிவத்துக்கும் எப்படி மாத்துறது அப்படின்ட்டு பார்ப்பாங்க இது இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து இதுதான் பேசிக் பர்சன்டேஜில் இது வந்து ஒரு பேசிக்கான விஷயம் ஃப்ராக்ஷனும் தெரிஞ்சிருக்கணும் பர்சன்டேஜாக மாத்துறது டெசிமலாக மாத்துறது ரொம்ப ஈஸி பின்னம்னா என்ன இப்படி பார் போட்டு இப்போ வந்து ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் என்னென்னா நம்ம சொல்லலாம் மார்க் வந்து பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நூற்றுக்கு தொண்ணூறு மார்க் அப்படின்னா மிஸ் எப்படி போடுவாங்க நைன்டி பை ஹண்ட்ரட் இப்படி போடுவாங்க இப்படி இப்படி போட்டால் இது வந்து தொண்ணூறு மார்க்கு நமக்கு நல்லா தெரியும் இதை இதை தான் வந்து நம்ம பின்னம்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி அடிமானம் நூறு நூறு வச்சு டினாமினேட்டரில் ஹண்ட்ரட் வர மாதிரி போடுவாங்க இதை வந்து பின்னம் பின்னம்னா நூறு மட்டும் வர்றது இல்லை இந்த மாதிரி தொகுதி பகுதி ரெண்டும் இருந்தால் டினா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டும் இருந்தால் அது வந்து ஃப்ராக்ஷன் பின்னம்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து இப்போது பர்சன்டேஜாக எழுதுதுன்னா எப்படி எழுதலாம் இந்த பர்சன்டேஜ்னால் பர்சன்டேஜ்னாலே நமக்கு தெரியும் இப்படி போட்டால் அது வந்து பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இந்த நூறுன்னு கீழே போடுறோம் இல்லையா இதுக்கு பதில் நம்ம சைடில் வந்து இந்த நம்பரை எழுதி இந்த ஹண்ட்ரடை வந்து இங்கே பர்சன்டேஜ் இப்படி போட்டால் அது வந்து சதவீதம் அப்போது இப்படி போட்டாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தொண்ணூறு மார்க் அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஒன்றும் ஃப்ராக்ஷனாக இருந்தால் பை போட்டு ஹண்ட்ரட் போடணும் இதே பர்சன்டேஜ் சதவீதமாக மாற்றுங்க அப்படின்னா இப்படி ஜஸ்ட் இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து இப்படி சதவீதமாக எழுதணும் இதே வந்து டெசிமலில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து சதவீதம் ஃப்ராக்ஷனை பார்த்தோன்னா தொண்ணூறு பை ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது இதை வந்து எப்படி இப்போ வந்து தசம வடிவத்தில் மாற்றுறது அப்படின்னா இப்போ வந்து தொண்ணூறு பை ஹண்ட்ரடா கீழே வந்து எத்தனை சைபர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ரெண்டு சைபர் இருக்குது அப்போது ரெண்டு சைபர் இருந்தால் மேலே நியூமரேட்டரில் இருக்க ரெண்டு நம்பரை வந்து நம்ம ரைட் சைடு ரைட் சைடை வந்து தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டெசிமல் டெசிமலாக நமக்கு வேணும் தசம வடிவத்தில் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஒன் டூ அப்போது வந்து ஒன் டூ அப்போது ரெண்டு எண் தள்ளி புள்ளி வச்சு சைபர் சேர்த்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ த டெசிமலாக எப்படி மாற்றுறது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ இப்போது நான் ஃப்ராக்ஷனில் டெசிமலில் வந்து புள்ளிக்கு அடுத்ததாக இருக்கிற நம்பரில் வந்து கடைசியாக சைபருக்கு அடுத்து எதுவுமே நம்பர் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த சைபரையும் நம்ம எடுத்துடலாம் சரிங்களா அதாவது இந்த புள்ளிக்கு அடுத்ததாக இருக்கிற நம்பரில் வந்து கடைசியாக சைபருக்கு அடுத்து எதுவுமே நம்பர் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஜீரோக்கு வேல்யூ கிடையாது அதனால் நம்ம எழுதலாம் எழுதாமலேயும் போகலாம் தப்பு இல்லை நம்ம இன்னும் எத்தனை ஜீரோ சேர்த்துனாலும் இதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் தான் ஸோ நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு கூட எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதை வந்து ஆக்ஷன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பர்சன்டேஜ் 
இது வந்து டெசிமல் சரிங்களா டெசிமல் இப்படி இந்த மாதிரி டாட் வச்சு எழுதுனா அது வந்து டெசிமல் பர்சன்டேஜ் இப்படி சைடில் போட்டால் அது பேர் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டர் இருந்தால் அது வந்து ஃப்ராக்ஷன் சரிங்களா இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் இந்த யூனிட்டோட பேசிக் கான்செப்ட் இது தான் லெசனில் வந்து இதுலேருந்து இது இப்படி வயசு வயசாவாக இதை வந்து இப்படி மாற்றி மாற்றி எதை வேணால் கேட்பாங்க புக்கில் இருக்க சில எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் அதே சமயம் புக் பேக்கில் இருக்க சம்ஸ் அதையும் வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் வந்து பின்னங்களை சதவீதங்களாக மாற்றுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ராக்ஷனை வந்து பர்சன்டேஜாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க இதே வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் வந்து பர்சன்டேஜை ஃப்ராக்ஷனாக மாற்ற சொல்லியிருப்பாங்க சதவீதத்தை பின்னமாக மாற்ற சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு ரெண்டு டைப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இப்போ வரிசையாக வரும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்ப்போம் ஃப்ராக்ஷனை வந்து பர்சன்டேஜாக மாற்றுறது இதில் வந்து எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ஒன்று இதில் வந்து ஒன் பை ஃபைவை சதவீதமாக எழுதுக ஒன் பை ஃபைவ்னு பின்னம் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து பர்சன்டேஜில் மாற்ற சொல்கிறாங்க எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்த்தோன்னா ஒன் பை ஃபைங்கிறத வந்து பர்சன்டேஜ்னாலே நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரடில் வரும் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு நம்ம டினாமினேட்டரில் பகுதியில் தொகு பகுதியில் நூறுன்னு வந்தால் தான் அதை வந்து சதவீதம்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ஆனால் இங்கே வந்து பகுதியில் அஞ்சு அப்படின்னு இருக்கிறதுனால தொகுதி பகுதி ரெண்டையுமே வந்து நூறால் பெருக்கிறோம் அப்படி மேலேயும் கீழே ஒரே மாதிரியான நம்பரை நம்பரால் பெருக்கும் போது இந்த ஒன் பை ஃபைவோட மதிப்பு வந்து மாறாது அதனால் மேலேயும் கீழேயும் நூறால் நம்ம வந்து பெருக்கிறோம் இப்போ அடுத்ததாக வந்து ஒன் பை ஃபைவ் அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் இதில் நூறு பை நூறுன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதியில் இருக்க நூறை வந்து நம்ம சதவீதம்னு சைடில் மாற்றி எழுதிக்கலாம் இல்லையா இந்த நூறுன்னு போட்டு தொகுதியில் இருக்க நூறு அப்படியே எழுதி பகுதியில் இருக்க நூறை சதவீதம்னு பக்கத்தில் எழுதிக்கிறோம் எழுதிட்டோன்னா இப்போ நம்மளுக்கு நமக்கு வந்து ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜை வந்து தொகுதிகளை வந்து இப்போ வந்து நம்ம பெருக்கிக்கிறோம் ஒரு நூறு நூறு அப்போது பக பகுதியில் வந்து அஞ்சு மட்டும் இருக்குது அந்த அஞ்சாக அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அப்போது நூறு பை அஞ்சு பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அப்போது இந்த அஞ்சை வந்து நூறால் வகுத்தோன்னா இருபதஞ்சு நூறு ரெண்டஞ்சு பத்து இந்த ஜீரோ அப்படியே மேலே வச்சுக்கிறோம் ஸோ இருபதஞ்சு நூறு இப்படியே டைரெக்டாக அடிக்க கஷ்டமாக இருக்கவங்க வகுத்து பாருங்கள் நூறை வந்து அஞ்சால் வகுத்திங்கன்னா சரியாக வந்துடும் ஸோ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போது ஒன் பை ஃபைவோட சதவீதம் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் இது அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒன் பை ஃபைவ் மட்டும் இல்லை எந்த நம்பர் வந்தாலும் கீழே உங்களுக்கு வந்து பகுதியை வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் நூறுக்கு மாற்றணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் சதவீதமாக மாற்ற முடியும் அடுத்து எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பார்ப்போம் ஏழு பை நாலை சதவீதமாக மாற்றுக ஏழு பை நாலு மேலே பார்த்தா அதே மெத்தடு தான் நம்ம இங்கே கீழேயும் பார்க்க போகிறோம் ஏழு பை நாலு அப்போது மேலேயும் கீழேயும் நம்ம வந்து நூறால் பெருக்க போகிறோம் பெருக்கணுன்னா செவன் பை ஃபோர் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரடுக்கு பதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு எழுதிக்கிறோம் இப்போது மேலே இருக்க ஏழையும் நூறையும் பெருக்கணும் ஏழ்நூறு ஆகிடுது பகுதியில் இருக்க நாலு அப்படியே எழுதிக்கிறோம் செவன் ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் இப்போது இதை வந்து வகுத்தோன்னா ஒரு நாங் நாங்க மீதி மூணு ஏழு நாங் இருபத்தி எட்டு மீதி ரெண்டு ஐநாங் இருபது வகுத்து நீங்கள் இப்படி டைரெக்டாக அடிக்க முடியலன்னா சைடில் வகுத்து பார்த்துருங்க ஸோ நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு அந்த பர்சன்டேஜ் அப்படி எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ செவன் பை ஃபோரை வந்து நம்ம ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இது வந்து இந்த ரெண்டு சம்முக்கான பின்னாடி ஹோம்ஒர்க் சம் கொடுத்துருப்பாங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா பயிற்சியில் நாலாவது கணக்கு வந்து நமக்கு பயிற்சி செய்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து மொத் ஒரு அஞ்சு சம் இருக்குது முப்பத்தி ஆறு பை ஐம்பது எண்பத்தி ஒன்று பை முப்பது இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு சம் இருக்குது நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபோர்த்து கணக்கில் ஃபஸ்ட்டு சம் முப்பத்தி ஆறு பை ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து இப்போது கேள்வி என்னென்னா பின்னத்துலேருந்து சதவீதமாக மாற்றணும் பின்னத்துலேருந்து பின்னம்லேருந்து சதவீதம் சதவீதமாக மாற்றுறோம் அதாவது ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் டு பர்சன்டேஜ் 
பர்சன்டேஜாக மாற்ற போகிறோம் இப்போ வந்து பர்சன்டேஜாக மாற்றணுன்னா நமக்கு வந்து இந்த டினாமினேட்டர் பகுதி வந்து நூறு அப்படின்னு இருந்தால் தான் அதை வந்து நம்ம சதவீதம்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நூறு பகுதி வந்து நூறாக இருந்தால் தான் நம்மளால் இப்படி பர்சன்டேஜ்னு எழுத முடியும் அப்போ வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்மில் உள்ள ப உள்ளே இருந்த எடுத்துக்காட்டு சம்லெலாம் என்ன பண்ணோன்னா மேலேயும் கீழேயும் நூறால் பெருக்கணும் சரிங்களா நூறால் மேலேயும் பகுதி தொகுதி ரெண்டையும் நூறால் பெருக்கணும் ஆன்சர் கிடைச்சது இப்போ வந்து நம்ம அப் அப்படியும் போடலாம் இல்லைன்னா இப்போ இங்கே பாருங்க பகுதி வந்து ஐம்பதுன்னு இருக்கு பகுதி வந்து ஐம்பதுன்னு இருக்கு அப்போ வந்து ஐம்பதோட எதை பெருக்குனா நமக்கு நூறு கிடைக்கும் ரெண்டால் ஐம்பது இன்ட்டு டூ தான் வந்து நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் அப்படியும் போடலாம் இல்லைனா மேலேயும் கீழேயும் பழையபடி நம்ம நூறாலேயே பெருக்கியும் போடலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மெத்தட்லேயும் போட்டு பார்த்துருவோம் இப்போ வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி இன்ட்டு மேலேயும் கீழேயும் நூறால் பெருக்க போகிறோம் பெருக்கக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்க ஹண்ட்ரடை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு மாற்றி எழுதுகிறாங்க அப்போது பக தொ தொகுதிகளை வந்து நம்ம பெருக்கிக்கிறோம் முப்பத்தி ஆறு இங்கே பெருக்கக்குள்ளே இங்கே பெருக்கலில் வந்து எத்தனை சைபர் இருக்குது ரெண்டு சைபர் இருக்குது அப்போது ரெண்டு சைபரை இங்கே ஜஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணாலே போதும் அப்போது இது ரெண்டையும் பெருக்கிட்டோம் இப்போ டினாமினேட்டரில் இருக்க ஐம்பதை எழுதுகிறோம் இந்த சைபருக்கு இந்த சைபர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது முந்நூற்றி அறுபது பை அஞ்சுன்னு வரும் முந்நூற்றி அறுபது பை அஞ்சு அஞ்சாவது வாய்ப்பாட்டால் நம்ம அடிக்கணும் அடித்தோன்னா முந்நூற்றி அறுபது ஏழஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு மீதி ஒன்று இந்த சைபர் கீழே இறக்கிக்கிறோம் பத்து ரெண்டஞ்சு பத்து மீதி ஜீரோ சைபர் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ வந்து ஈவி வந்து எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ ஓரஞ்சஞ்சு எழுபத்தி ரெண்டு அஞ்சு முந்நூற்றி அறுபதுன்னு அர்த்தம் இங்கெல்லாம் வந்து பர்சன்டேஜ் இருக்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது பர்சன்டேஜ் நம்ம எழுதிக்கிட்டே தான் வரணும் அப்போது ஆன்சர் வந்து எழுபத்தி பர்சன்டேஜ் நம்ம இப்படியும் எழுதலாம் அல்லது முப்பத்தி ஆறு பை ஐம்பதுன்னு இருக்கா இப்போது இதோட வந்து நம்ம எதை பெருக்கணும் பகுதியில் இருக்க பகுதி வந்து நம்ம நூறாக்கணும் அதுதான் நம்மளோட முக்கியமான எய்மு அப்போ ஐம்பதுன்னு இருக்குது ஐம்பதோடு நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நூறாயிடுமா ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டு நூறாயிடும் அப்போ மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டால் பெருக்கலாம் நம்ம ஆக மொத்தம் கீழே என்ன நம்பரால் பெருக்கிறோமோ அதே நம்பரால் தான் மேலே பெருக்கணும் அதுதான் ரூல்ஸு நம்ம ரெண்டால் பெருக்குனாலே நூறு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறப்போ நம்ம நூறால் பெருக்கணுங்கிற தேவையும் இல்லை ஸோ ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டு நூறு இது எப்படியே பெருக்குனா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு நிதி ஒன்று மூ ரெண்டு மூ ரெண்டு ஆறு ஆறு ஒன்று ஏழு அப்போது எழுபத்தி ரெண்டு பை ஹண்ட்ரடுன்னு இருக்குது இங்கே எழுபத்தி ரெண்டு அப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த பை ஹண்ட்ரடை வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ்னு இப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு இது வந்து காமன் மெத்தடு மேலேங்கிலையும் நூறால் பெருக்கி போடுறது இது வந்து நம்ம எல்லா எல்லா சம்லையும் யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து ஷார்ட் கட்டாக இப்படியும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்து ரெண்டாவது சம் பார்ப்போம் இப்போது ரெண்டாவது சம் ரெண்டாவது சம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்று பை முப்பது இதை வந்து பின்னத்தை வந்து நம்ம சதவீதமாக மாற்றணும் ஃப்ராக்ஷனை பர்சன்டேஜாக மாற்ற போகிறோம் இப்போ வந்து போன சம்ல வந்து கீழே ஐம்பதுன்னு இருந்தது அதனால் ஐம்பது ரெண்டால் பெருக்குனா நமக்கு வந்து நூறு கிடச்சது ஈஸியாக இது வந்து முப்பது முப்பது மு மூணாம் பாட்டில் போட்டால் ஹண்ட்ரட் வந்து டைரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால கிடைக்காது அதனால் நம்ம வந்து மேலேயும் கிளி நூறால் எப்பயும் போல் அந்த ஃபார்முலாவையே யூஸ் பண்ணிக்குவோம் எண்பத்தி ஒன்று பை முப்பது இதை வந்து நம்ம இப்போ பின்னம் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கிறத பர்சன்டேஜ் சதவீதமாக மாற்ற போகிறோம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நம்ம மேலேயும் கிளியும் நூறால் பெருக்கலாம் அப்போது எண்பத்தி ஒன்று பை முப்பது பெருக்கல் நூறு பை நூறு பெருக்கணுன்னா இப்போது இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் எண்பத்தி ஒன்று பை முப்பது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு மாற்றி எழுதிக்கிட்டோம் இந்த நூறை வந்து நம்ம இங்கே பர்சன்டேஜாக மாற்றி எழுதிக்கிட்டோம் அப்போது இப்போது மேலே தொகுதிகளை வந்து பெருக்கிக்கிறோம் ரெண்டு சைபரை மட்டும் கூட ஆட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா ஒன்று ஒன்றால் பெருக்குனாலும் அதே தான் வரும் அதனால் எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூறுன்னு வந்துடும் டிவைடட் பை இந்த முப்பது இந்த பர்சன்டேஜ் விட்டுறக்கூடாது சரிங்களா அடுத்து இப்போது கீழே கீழே இருக்க ஒரு ஜீரோவுக்கு மேலே இருக்க ஒரு ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது எட்நூற்றி பத்து பை மூணு மூணுன்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது இதை வந்து வகுத்தோன்னா நூற்றி 
ரெண்டு ஆறு ஏன்னா மூணு ஒன்பது இது எட்டை விட அதிகமாக போயிடும் அதனால் மூ ரெண்டு ஆறு ஆறு போட்டுரும் மீதி வந்து ரெண்டு இந்த ஒன்று கீழே இறக்குறோம் அப்போது ஏழு மூ இருபத்தி ஒன்று ரிமைனிங் ஜீரோ இந்த ஜீரோவை வந்து நம்ம கீழே போட தேவையில்லை ஏன்னா இங்கே ஜீரோ போட்டோம்னா ஏற்கனவே இங்கே ஜீரோ பண்ணால் இதோட வேல்யூவும் ஜீரோ தான் அதனால் இதை வந்து நம்ம மேலே கொடுத்துட்றோம் அப்போது என்ன ஆகும்னா இரநூத்தி எழுபதுன்னு மாறிடும் ஸோ அப்போது இதுக்கு இதை வந்து சுருக்கனா என்ன கிடைக்கிது இரநூத்தி எழுபது பர்சன்டேஜ் அடுத்து மூணாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் நாற்பத்தி ரெண்டு பை ஐம்பத்தி ஆறுன்னு இருக்குது எப்பயும் போல் நாற்பத்தி ரெண்டு பை ஐம்பத்தி ஆறை மேலேயும் கீழேயும் நம்ம நூறால் பெருக்கிறோம் நாற்பத்தி ரெண்டு பை ஐம்பத்தி ஆறு இன்ட்டு நூறு பர்சன்டேஜ்னு எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்து இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு இது மேலேயும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூறுன்னு வந்துடும் இந்த ரெண்டு சைபரை மட்டும் இதோட ஆட் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் பக்கத்தில் போட்டுக்கிறோம் இப்போது டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போது என்ன வகுக்கணும் வகுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம ரெண்டாம் வைப்பாட்டில் இன்னும் சுருக்கிக்கலாம் ஐம்பத்தி ஆறால் வகுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் சுரு ரெண்டாம் வைப்பாட்டிலே சுருக்குவோம் ஐம்பத்தி ஆறு ரெண்டால் ரெண்டாம் வைப்பாட்டில் அடித்தா ரெண்டு ரெண்டு நாலு மீதி ஒன்று எட்டு ரெண்டு பதினாறு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இந்த ரெண்டு சைபர் அப்படியே மேலே வச்சுக்கிறோம் ஸோ அடுத்து இருபத்தி எட்டு இதையும் ஒரு ரெண்டாம் வைப்பாட்டிலே அடிப்போம் ஒரு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு இது அடித்தோம்னாலும் ஒரு ரெண்டு மீதி ஒன்று இருக்கும் ஜீரோ ரெண்டு நம்பர் எடுத்து ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் ஐ ரெண்டு பத்து இந்த ஜீரோவும் மேலே போயிடும் இப்போ உங்களுக்கு இப்படி வகுக்க தெரியல அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நூறை இந்த அளவு வகுங்க ஓ ரெண்டு ரெண்டு மீதி ஒரு நம்பரை கீழே இறக்கிக்கிறோம் இது கழித்தா ஜீரோ அதனால் அது போடலை இந்த ஒன்றை கீழே வந்துடுது ஒன்று வெறும் ஒன்று வச்சு ரெண்டு அளவு வகுக்க முடியாது இன்னொரு நம்பரை எடுத்துக்கிறோம் அப்போது ரெண்டு நம்பர் இருக்கிறதுனால மேலே ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் இப்போது ஐ ரெண்டு பத்து அப்போது ரிமைனிங் ஜீரோ ஏ இங்கேயும் ஜீரோ தான் இருக்குது அதனால் இதை கீழே கொடுக்காமல் இந்த ஜீரோவை நம்ம மேலே கொடுத்துக்கிறோம் அப்போது நமக்கு வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி நூறை வகுத்தா ஆயிரத்தி ஐம்பது கிடைக்குது அப்போது ஆயிரத்தி ஐம்பது பை பதினாலு பர்சன்டேஜ்னு இருக்குது ஏழாம் வைப்பாட்டில் வந்து இந்த ஏழு ஏழு ரெண்டு பதினாலு நடிச்சிடலாம் இது ஏழாம் வைப்பாட்டில் அடங்குதான்னு பார்ப்போம் ஆயிரத்தி ஐம்பது ஏழு ஓர் ஏழு ஏழு மீதி மூணு இந்த அஞ்சு கீழே வந்துடுது அப்போது ஐஎல் முப்பத்தி அஞ்சு ஜீரோ இந்த ஜீரோ கீழே கொண்டு வர வேண்டாம் மேலே கொண்டு போயிடலாம் ஸோ பதினாலால் அடித்தோன்னா ஏழு ரெண்டு பதினாலு நூற்றி ஐம்பது ஏழு ஆயிரத்தி ஐம்பது அப்போது நூற்றி ஐம்பது பை ரெண்டுன்னு கிடைக்கிது இப்போது இதை அடித்தோன்னா ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஏழு ரெண்டு பதினாலு மிதி ஒன்று ஐ ரெண்டு பத்து நீங்கள் வந்து சைடில் வகுத்து பாருங்கள் கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து இது வந்து பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்போது எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே ஆன்சர் தெரியும் மூணு போட்டுட்டோம் இன்னும் ரெண்டு சம் இருக்குது அடுத்து இது வந்து ரெண்டு ஒன்று பை நாலுன்னு இருக்குது கலப்பு பின்னம் அதாவது மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இதை வந்து நம்ம நார்மலான அந்த ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடுக்கு கொண்டு வரணும் எப்படி இதை வந்து நம்ம மாற்றலாம் இதில் என்ன பண்ணணும்னா இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரை மேலே நியூமரேட்டரில் போடணும் இது இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இது இதையும் ஆட் பண்ணி மேலே நியூமரேட்டரில் போடணும் தொகுதியில் எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இப்போது பகுதியில் இருக்க நாளை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் பகுதியில் இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் இப்போது தொகுதியை எழுதுறதுக்கு எப்படி எழுதணும் நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டோடு ஒன்று கூட்டினா ஒன்பது சரிங்களா ஒன்பது பை நாலு ஒன்பது பை நாலுன்னு கிடச்சிருது இப்போ வந்து இந்த ஒம்பது பை நாலு தான் நம்ம வந்து ஃப்ரா சதவீதமாக மாற்ற போகிறோம் பர்சன்டேஜாக மாற்ற போகிறோம் பர்சன்டேஜாக மாற்றணுன்னா நம்ம வந்து ஹண்ட்ரடு மேலேயும் கீழேயும் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒன்பது பை நாலு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்கும் இதை வந்து மேலே அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் தொள்ளாயிரம் பை நாலு பர்சன்டேஜ்
இப்போ பகுத்தா ஓர் நாங் நாங்கு ரெண்டாங்கு எட்டு மீதி ஒன்று ரெண்டாங்கு எட்டு மீதி ரெண்டு ஐநாங்கு இருபது அப்போது இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அடுத்து ஃபிஃப்த்து சம் பார்ப்போம் ஃபிஃப்த்து சம் வந்து ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் இந்த சம்மை வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் வந்து இதை எப்படி இதோட ஆன்சரை வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து இப்போது இந்த சம்மில் வந்து டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர்னு இருந்துச்சு அதனால் இங்கே வந்து எந்த சிம்பலுமே இங்கே நடுவில் இல்லை சரிங்களா அப்படி பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்தது நடுவில் ப்ளஸ்ஸோ மல்டிபிகேஷன் சிம்பிளோ பெருக்கலோ எதுவுமே இல்லை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை வந்து இதோட இதை பெருக்கி இது வர்ற ஆன்சரோட இதை கூட்டி மேலே நியூமரேட்டரில் இந்த இடத்துல போட்டிருந்தோம் சரிங்களா இதுவே வந்து இப்படி இப்படி கொடுத்தா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் டினாமினர் அப்படியே எடுத்து எழுதி நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ஒன்று ஒம்பது இப்படின்னு மாற்றி எழுதிக்கிறோம் இதே வந்து டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்படி பெருக்கி அப்படி எழுதக்கூடாது இப்படி இருந் இருக்கக்குள்ளே இங்கே ஒரு சிம்பிள் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம் ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் சரிங்களா டூ பை ஒன்னுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா மேலே மட்டும்தான் பெருக்கிக்கணும் மேலே மேலேயும் தொகுதிகளை தொகுதியோடையும் பகுதி பகுதியோட தான் பெருக்கணும்னு அர்த்தம் அப்போ ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஓர் நாங் நாங்கு இப்படி எழுதணும் சரிங்களா இந்த ஒரு பெருக்கல் குறினால் வந்து நமக்கு இந்த வித்தியாசம் நமக்கு இருக்குது சரிங்களா நம்ம இங்கே 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 சம்லலாம் வந்து எந்த ஒரு சிம்பிளுமே இல்லாமல் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இது இது மல்டிப்ளை பண்ணி இதை ஆட் பண்ணி மேலே போட்டுக்கிட்டோம் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ரிமைனிங் இருக்க எக்ஸாம்பிள் அண்டு எக்ஸசைஸ் பயிற்சி கணக்கு எல்லாத்தையும் அடுத்த வீடியோவில் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பார்ட் டூ வீடியோவில் எப்படி பர்சன்டேஜை வந்து ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் தேங்க்யூ